Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Miss Survival. So, wir haben Tag 56 und ich habe nach der letzten Aufnahme noch mal ein bisschen Munition gemacht und ich habe alles an Munition mitgenommen und an Waffen, was wir so haben. Und wir machen uns damit auf den Weg zur neuen Mine, wo ja auch der Boss sein sollte. Und werden mal schauen, ob wir den besiegt bekommen heute. Oh, wir hatten heute Nacht anscheinend Besuch. Allerdings hatte der Besuch nichts dabei. Ich meine, ein Gastgeschenk, ganz schön frech. So, dann wollen wir mal. Ja, ich habe jetzt ehrlich gesagt schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt. Oh, die letzte Aufnahme ist eine Weile her. Ich habe mich ehrlich gesagt ein wenig gedrückt davor, den Boss zu machen. Ähm, aber heute soll es soweit sein. Also schon mal im Vorfeld, falls die Folge etwas länger werden sollte, entschuldigt. Ich denke mal, ich werde das alles in diese Folge packen. Äh, so. Also die Bremsen sind noch schlechter geworden, habe ich das Gefühl. So, ich werde das alles in diese Folge packen wahrscheinlich. Es sei denn natürlich, das dauert jetzt zwei Stunden, wovon wir mal nicht ausgehen. So, hier mussten wir dran vorbei. Wir werden dann natürlich auch in der... Ups! Ich glaube, da waren wir die. Äh, wir werden da natürlich auch in der Mine ein bisschen... Erze sammeln, was es da so gibt, da müssen wir mal schauen. Ich habe zwei Spitzhacken dabei, die eine ist allerdings fast kaputt. Äh, die hat noch 3% Haltbarkeit oder sowas, damit werden wir wohl nicht mehr viel reißen können. Aber ich habe ja noch einen zweiten als Ersatz dabei. Oh, der Weg ist aber ganz schön lang zur Mine, finde ich. So, dann parken wir hier mal. Äh, nicht Licht an. Motor ausmachen. So, dann schauen wir mal. 5,3% hat die noch. Und dann haben wir noch eine mit 100%. Wir speichern mal das Spiel. Und dann schauen wir mal, wie viel Ärzte wir überhaupt mitnehmen können. Da ich das ganze Inventar jetzt voll mit Munition habe und Waffen. Oh. Ist aber ganz schön dunkel hier. Also hier kann man nur mit Taschenlampe vorangehen. Ja, ich kenne die neue Mine auch noch nicht. Ich weiß nur, dass es die gibt. Und ich glaube zu wissen, dass es hier den Boss gibt. Ist das Erz? Nee, ne? Nee, los. Ähm, und dann schauen wir mal zusammen, was uns hier erwartet. Kaputte Lampe. Ähm, ich glaube, hier drin können auch Zombies spawnen. Nicht so wie in der anderen Mine. Äh, allerdings glaube ich nur bei Nacht und Nebel. Pick up geht nicht. Ah, jetzt hat er. Aber die jetzt im Inventar. Ah, da gehört so ein Key-Item. Warum habe ich denn jetzt so viele davon? Okay. Ich vermute mal, der gehört hier irgendwo hin. Da. Äh. Jo, jetzt haben wir hier Licht. Das ist doch schön. Ich äh. bin ein bisschen vorsichtig. Wie gesagt, ich glaube, hier können nur Zombies spawnen bei Nacht und Nebel, aber ich würde nicht darauf wetten. Also hier scheint erstmal nichts weiter zu sein. Wollen wir mal ein bisschen was abbauen. Ja, ich habe auch noch ein bisschen Munition hergestellt ähm, für die Schrotflinte und ich glaube für einen Revolver hatte ich was hergestellt. Auf jeden Fall haben wir jetzt einiges an Munition dabei. Und ich hoffe mal, das reicht für den Boss. 
wenn nicht, dann haben wir ein Problem. <lacht> Aber ich bin da relativ zuversichtlich. Oh, hier sind wieder zwei Ärzte ineinander. Ja, ich vermute mal, wenn man hier rausgeht und wieder reingeht, äh, äh Quatsch. Wenn man sich ausloggt und wieder einloggt, werden die Ärzte respawnen, wie in der anderen Mine auch. Da siehst du, das habe ich mir nämlich gedacht, ich kann gar nicht mehr mitnehmen. Was lassen wir denn hier? Ich hätte nicht so viel Scheiß mitnehmen sollen. Ich habe jetzt so viel dabei, warum habe ich den Baseballschläger überhaupt mitgenommen? Na gut, wir hoffen mal, dass die Sachen hier liegen bleiben. Wir bauen dann erstmal nichts weiter ab. Oh, ein Goldbarren. Ne, Brass. Bronze. Und Low Quality. Das ist aber schön. Wir lassen die Sachen erstmal liegen und schauen mal weiter. Und dann werden wir eventuell nochmal hier reingehen und den Kram mitnehmen. Schauen erstmal. Ich habe ein ungutes Gefühl. Ich, ich glaube, ich werde vorsichtshalber meine Waffe nutzen. Äh, nehmen wir mal den Revolver. Oh, 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 oh. Ähm, ja, ich bin mir ziemlich sicher, das war der Boss. Puh. Ja, ich habe noch nie gegen den Boss hier gekämpft. Ich würde sagen, wir versuchen mal unser Glück. Wo ist er denn? Das hat ja geklappt. Ehrlich gesagt damit gerechnet, dass der Revolver etwas effektiver ist. Beeil dich mit dem Nachladen hier. Also das Nachladen dauert eindeutig zu lange. Guten Tag. was getroffen. Ich gehe mal kurz hier zurück. Ich hoffe mal, der heilt sich nicht. Ah, vor Lebensenergie her geht's aber noch. Ich habe ein bisschen Herzklopfen. So, geheilt hat er sich nicht, das ist gut. Ja, wie gesagt, ich hatte eigentlich auch gehofft, dass der Revolver etwas effektiver ist. Ach, scheiße. Jetzt haben wir uns da festgehängt. Ja, das hat ja super funktioniert mit dem Ausweichen hier. Bestimmt wieder los, oder? Scheiße. Ähm, ja, ich glaube, das war's. <lacht> ja, wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder zurück am Eingang der Mine. Das mit dem Revolver hat ja nicht so geklappt. Hier liegt ein Skelett rum, das hatte ich eben gar nicht gesehen. Ähm, ja, es hat ja nicht so gut geklappt mit dem Boss. Oh, wir werden jetzt... Warum läuft da ein Zombie rum? Hier waren doch eben keine Zombies.
Echt jetzt, wo kommen jetzt die Zombies her, verdammt Axt? Die waren doch eben noch nicht da. Oder? Ne, eben waren hier doch keine Zombies drin, oder? Also die Mine ist immer für neue Überraschungen gut hier. Die haben natürlich Loot dabei, das kann ich ja nicht einfach liegen lassen. Den Zucker lasse ich jetzt ausnahmsweise mal liegen. Das lassen wir auch liegen. Ja. Dürfen wir uns jetzt erst durch noch Horde Zombies metzeln hier, bevor wir zum Boss kommen, oder wie sieht das aus? Ja. Ich habe mich schon wieder erschrocken. Es war doch eigentlich klar, dass hier noch mehr sind. Ja, gibt genau zwei Möglichkeiten. Entweder das war eben ein Bug, dass hier keine drin sind. Oder es ist ein Bug, dass jetzt welche drin sind. So, wir machen mal Licht an. Vielleicht bleiben die Zombies dann weg. Glaube ich nicht, aber man kann, darf ja noch hoffen. Ne, hier scheint keine mehr gewesen zu sein. Ich hoffe mal, hier in diesem Zwischengang sind auch keine. So, jetzt sind wir wieder beim Boss. Und schauen wir, ob das diesmal besser klappt. Ich habe hier was gesehen, ich verstecke mich mal hier hinter. Äh, oder auch nicht. Das ist nicht so effektiv, wie ich gehofft habe. Kann man hier drauf? Hilft das was? Wo ist er? Der ist ganz schön laut. Okay, mit den Steinbrocken trifft er uns auf jeden Fall noch. Äh, gehst du wohl da rauf, verdammt. Also während des Nachladens braucht man nicht versuchen, hier drauf zu springen, das wird nichts. nicht so laut wie jetzt auf den Kopfhörern. Ich verstehe mein eigenes Wort nicht mehr. Also das sind auch andere Zombies. Eindeutig. Und die Zombies kommen anscheinend auch hier. Ah, 
Also es sieht so aus, wenn der da so gestand ist, dann spawnen noch mehr Zombies hier. Wechsel mal auf den Revolver eben. Ach scheiße, ist ja auch leer. So, wieder auf die Schrot auch nochmal nachladen. Oh nö. Verdammt, komm da hoch! Das war jetzt aber glaube ich knapp. Also, das scheint hier ganz gut zu funktionieren in der Ecke. Aber einfach ist es trotzdem nicht. Es gibt sicherlich irgendwelche Pro-Gamer, die hätten den auch im ersten Durchlauf geschafft, hier mit mir und her laufen. Aber da gehöre ich nicht dazu. <lacht> Echt jetzt? Wir hätten ihn doch fast geschafft. Ah, da hat nicht mehr viel gefehlt. So Leute, wir sehen uns gleich wieder. So Leute, da sind wir wieder zurück. Ähm, ja, ich schätze mal spätestens jetzt, weil wir festgestellt haben, dass ich kein Pro-Gamer bin. Ähm, wir versuchen jetzt einfach mal nochmal mit einer anderen Waffe. Und zwar mit dem M4. Ich habe keine Ahnung, ob das besser funktioniert. Auf jeden Fall hänge ich hier jetzt gerade irgendwie. Wo ist er denn? Da ist er. Ja genau, spring da runter. Bestimmt schlau. Wow. So, ich habe mir für diesen Versuch vorgenommen, dass wir mal etwas mehr versuchen, auf unsere Lebensenergie zu achten. Und ich werde mal versuchen, bevor wir sterben, was eigentlich schon fast der Fall ist, ein bisschen wegzulaufen. Und dass wir uns in diesem Zwischengang schlafen legen. Ich hoffe nur, der... Äh, regeneriert in der Zeit auch keine Lebensenergie. So, wir versuchen das einfach mal. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Wir legen uns einfach mal eine Stunde hin. Oh, die Lebensenergie regeneriert aber sehr, sehr langsam. Also so wie das nichts. Können wir die Regeneration irgendwie beschleunigen? Wisst ihr das? Hm. Also schlafen legen funktioniert nicht. Das heißt, wir versuchen jetzt in einem Durchlauf. Und wenn das jetzt nicht klappen sollte, dann werde ich wohl offscreen den versuchen, so weit es geht, runterzuschießen und euch in den letzten Zügen dazu zuzuholen, damit wir diese Folge hier auch nicht äh, ewig in die Länge ziehen, sage ich mal. Also die Waffe ist leer. Was haben wir noch dabei? <lacht> äh, ja. Das habe ich jetzt nicht gedacht. Gut Leute, ich werde versuchen den ein bisschen runterzuschießen, den quasi vorzubereiten. Und äh, ja, wir sehen uns wieder, wenn wir die letzten paar Kugeln reinjagen, würde ich mal sagen. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück hier bei Miss Survival. Ähm, beziehungsweise beim Boss von Miss Survival. Ja, ich habe den jetzt schon ein bisschen runtergebracht mit seiner Lebensenergie. Äh, wie ihr sicherlich auch in den ganzen Zombies hier sehen könnt. Die spawnen immer mal wieder. Immer wenn der Boss auf die Knie geht. Ähm... Das macht die ganze Sache umso nerviger. Und ich habe jetzt, glaube ich, 
Mein ganzes Schrotmoni verballert. Ah, noch nicht alles, glaube ich, ne? Ne, ein paar Schuss haben wir noch. Acht Schuss noch. Und ja, ich hoffe mal, wir schaffen den jetzt, ohne zu sterben. Und am besten hat sich für mich die Methode äh, gezeigt, wenn wir hier aus diesem Zwischengang kommen. Ah, dann ist hier der Berserker. Und dann zeige ich das einmal kurz. Dann können wir ungefähr bis zu diesem Wagen hier gehen. Zack, da seht ihr auch schon die Lebensenergie. Einmal schießen, wieder zurück, dann verliert er die Akro. Und das Ganze immer hin und her. Allerdings, jedes Mal, wenn ihr auf die Knie geht, dann kommen die Zombies hier. Und die Zombies sind ein bisschen verbuggt. Also ich habe auch schon etliche Schuss in diese Zombies hier versenkt, ohne dass die umfallen auch an die Zombies zu anfangen. Also ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt versucht habe. Ich glaube drei, vier Mal noch, äh, bis ich so weit gekommen bin wie jetzt. Und ich bin ja trotzdem fast tot, wie ihr seht. Auf jeden Fall das eine Mal habe ich das Spiel geladen und da bin ich ja vorne vor der Mine gewesen. Und vorne im Eingang sind ja vier Zombies. Da habe ich schon fast alles an Munition verballert, was wir so mit haben, an diese vier Zombies. Ist der jetzt? Nein, natürlich nicht. Oh, doch, ich glaube, wir haben den Berserker endlich geschafft. Das gibt's ja gar nicht. Also ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt versucht habe, wie viele Versuche das waren. So, der hat ein bisschen was dabei. Der hat Granatenfragmente, diese Munitionskisten und eine Blaupause, mit der wir, glaube ich, noch nichts anfangen können. Die können wir nur droppen. Was werden wir die in die Hand nehmen? Die Hand nehmen können wir sie nicht. Na gut, dann schauen wir uns hier jetzt mal noch ein bisschen um. Wir haben jetzt natürlich den Nachteil, es ist schon Nacht. Das heißt, es können überall Zombies spawnen. Ich hoffe mal, wir kommen hier heile wieder raus. Das wäre ganz wunderbar. Ja, ich möchte jetzt hier ungern speichern. Kommt man hier mit dem Stellschimmer durch? Das können wir gleich mal probieren. Ich würde jetzt ungern speichern, weil soweit ich weiß, gibt es hier in der Mine ein paar Speicherprobleme. Ähm... Also was heißt Speicherprobleme, wenn man das Spiel lädt, dann funktioniert das wohl alles nicht so richtig hier. Und nachts anscheinend auch nicht. Ich kann das Ding hier nicht aufsammeln. Das ist jetzt blöd. Na gut, schauen wir mal. Oh, hier gibt es einen Helm. Ein Bauarbeiterhelm. Oh, und hier ist noch so ein Generator. Ja, da jetzt Nacht ist. Ne, es ist noch gar nicht Nacht. Wir haben jetzt 20 Uhr. Jetzt hätte ich gesagt, wir legen uns jetzt hier hin. Ja, in der Runde hier mit dem Berserker habe ich mich auch ein paar Mal schlafen le gelegt. Äh, mit dem Schlafsack. Um Lebensenergie zu regenerieren. Das hat ja, hat ganz gut funktioniert, also man musste sich schon ein paar Stunden schlafen legen, deswegen haben wir auch schon 20 Uhr. Ähm, also ich muss sagen, der Berserker war hart und ohne diesen kleinen Trick, den ich euch eben gezeigt habe, hätte ich den glaube ich auch nicht geschafft. Äh, sicherlich gibt es unter euch auch einige, die den so geschafft hätten oder haben, aber... Für mich war das dann doch ein Tick zu schwer. So kommen wir hier durch, ne, ne? Natürlich nicht. Na gut, dann würde ich sagen, wir sammeln hier noch, ja, wir sammeln hier fleißig ein. Wir können gar nicht mehr viel einsammeln. Wir haben ja kaum Platz im Inventar. Aber wir haben da vorne eine kleine Kiste gefunden, die nehmen wir natürlich wieder mit. Ja. Und dann hoffe ich mal, dass wir hier so schnell nicht wieder rein müssen. Ähm, ich habe in einer letzten Folge noch einen Kommentar bekommen äh, bezüglich der Base, die ich da gebaut habe. 
die haben anscheinend auch einige andere YouTuber so gebaut oder so ähnlich wie ich. Das wurde ein bisschen bemängelt, dass ich die quasi genauso gebaut habe. Oder fast genauso. Das ist sicherlich auch durchaus berechtigt. Allerdings war mir nicht bewusst, dass jemand die Base so gebaut hat wie ich oder viele andere YouTuber die Base so gebaut hat haben wie ich. Ähm, ich habe einen anderen YouTuber verfolgt, der hat eine ganz andere Base gebaut, der war noch nicht mal beim, bei diesem weißen Haus. Äh, und einen zweiten YouTuber habe ich verfolgt, der hat äh, nur mit ein paar Zäunen seine Base abgesichert, also der hat nicht mal diese großen Holzbarrikaden gesetzt, weil ähm, weil die Banditen ja momentan noch gar nicht angreifen und für die Zombies reichen die Zäune da braucht man diese Holzbarrikaden gar nicht äh, ja, also wenn ich das so gebaut habe wie viele andere Let's Player dann ja, tut es mir leid ähm, war mir nicht bewusst kann natürlich verstehen, dass das recht langweilig ist, wenn man immer dasselbe sieht und äh, für mich war es jetzt einfach nur eine schnelle, ja, relativ schnelle und vor allen Dingen einfache Methode, eine funktionierende Base hochzuziehen. Deswegen habe ich das so gemacht. Aber äh, der Kritikpunkt ist sicherlich auch nicht ganz unberechtigt. Man kann ja auch mal ein bisschen kreativer bauen, als ich das gemacht habe, weil allzu kreativ war die Leistung natürlich nicht. Ähm, das heißt in Zukunft, wenn wir ähnliche Spiele oder andere Aufbauspiele spielen, werde ich wohl mal versuchen, etwas anders zu bauen. Allerdings muss man auch sagen, in den meisten Spielen sind die Möglichkeiten relativ begrenzt. Ähm, ich hätte mir zum Beispiel auch eine, eine Wasserbasis vorstellen können, also so, so ein Haus auf dem See. Allerdings äh, wüsste ich nicht, wie man eine Brücke bauen kann. Ich habe mal die Idee einer Brücke gesehen mittels Zäune und Tische. Ähm, allerdings hat das nicht wirklich funktioniert. Zumindest nicht so, so wie es sein sollte, sage ich mal. Ähm, und dementsprechend ist für mich die Idee dann auch wieder <lacht> ins Wasser gefallen mit der Wasserbasis. Aber gut. Das sind ja schon wieder Zombies. Ich fasse es nicht. Wo kommen die denn alle her? Verdammte Axt. Jetzt kommen die hier nicht mehr heile raus, oder was? Komm her, wo bist du? Komm her. Ja, seht ihr jetzt, was ich meine mit den Zombies? Die sind teilweise verbackt. So, wenn ich jetzt hier auf dem Rückweg sterbe, ne? sehe nur einen Schatten. Also ich bin mir nicht sicher, dass Zombies wirklich so viel aushalten müssen. Ähm ja, wie gesagt, ich war hier auch schon mal bei dem einen Versuch mit dem Boss drin. Da habe ich fast unsere ganze Munition verballert. Mit, bei einem anderen Versuch habe ich es dann versucht mit Pfeil und Bogen. Äh, da habe ich auf den einen Zombies acht Pfeile geschossen und der stand noch immer. Also da muss man leider sagen, das ist wirklich noch ein wenig verbuggt. Und ich hoffe natürlich, das wird nachgepatcht. So, oh, wir haben keine Spitzhacke in der Hand. Warum haben wir keine Spitzhacke? Ne, ich nehme jetzt mal lieber... Das M4 wieder. Ich will jetzt erstmal gucken, dass hier keine anderen Zombies mehr rumlaufen. Nicht, dass wir hier gleich überrascht werden. Das glitzert alles so schön hier. So blau, bläulich. Was ist das? Das sieht richtig toll aus. Irgendwelche Edelsteine im Boden oder was? Also hier scheinen keine Zombies mehr zu sein. Ich würde auch sagen, wir nehmen gar nicht mehr so viel mit hier am Material. Da 
Was ist das für ein Geräusch? Jetzt habe ich ein bisschen Angst hier. Was war es für ein Geräusch? So, wir nehmen gar nicht mehr so viel mit am Material. Ich will diesen Eisenblock hier noch haben. Ach, Zink ist das kein Eisen. Na, dann brauche ich den auch nicht unbedingt. Können wir hier noch was draufpacken? Ja. Dann können wir die auch noch mitnehmen hier. So. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr habt mehr Glück beim Berserker als ich. Und schafft den schneller als ich. Hier ist doof, hier war doch eben noch Metal Scraps. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Warum habe ich denn jetzt so einen Ruckler drin? Wir sehen uns auf jeden Fall wieder hier bei Miss Survival. Und zwar, wenn es neue Patches gibt. Soweit ich weiß, soll es noch... Ach nö. Soweit ich weiß, soll es bald noch neue Regionen geben. Ich habe gerade aufgehört zu reden, weil ich ein bisschen Angst habe, dass ich hier von Zombies überrascht werde. Wie spät haben wir es denn? Kann ich hier jetzt so nicht sehen. Verdammt. Ähm, ja, soweit ich weiß, soll es noch neue Patches geben. In Zukunft. Und zwar soll es noch äh, Map-Erweiterungen geben. Ich glaube sogar Maps, die man erst freischaltet, wenn man den Berserker besiegt hat. Das haben wir ja hiermit getan. Ich hoffe, das ist irgendwo im Spielfortschritt gespeichert, dass wir den schon mal besiegt haben. Ähm, damit wir da nicht nochmal ran müssen. Aber ich befürchte, in zukünftigen Versionen des Spiels wird uns nichts anderes mehr übrig bleiben. Und ich finde das Spiel auf jeden Fall sehr interessant. Ich hoffe, die Playlist konnte euch bei der Kaufentscheidung ein wenig helfen, ob ihr euch das Spiel kaufen wollt oder nicht. Ähm, ich kann es nur empfehlen, muss ich sagen, auch wenn es noch im Early Access ist und es noch viele, viele Bugs gibt, kleinere und größere. Aber wie gesagt, wir sehen uns hier wieder, wenn es neue Patches gibt. Ich versuche euch auf dem Laufenden zu halten. Und... Jetzt wird erstmal unsere nächste Hauptplaylist äh, Crossroads in sein. Ich hoffe, ihr schaut auch da mal rein. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst mir wie immer gerne Kommentare da, lasst mir ein Abo da. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.